Hey everyone, and welcome back to another episode of Corpse Party Book of Shadows. Finally got this stupid thing to work. The two noisy girls were peeking in on the video's content over my shoulder, and neither seems quite certain how to react. へえ。映像ん笑っ<笑> どこへ友達探してる途中なんで何をそんなに慌ててるんだい協力できることがあるかもしれないよいいです私たちだけで頑張りますからさよなら何を勘違いしたんだか俺のことを変質者か何かだと思ったのかな<笑><笑> <笑>誤解を解くのも面倒だ。それに、なかなか面白い反応だったしな。結構、ちょっと。これは、田口さんの目だ。他人の視線で見ても、いまいち感情に訴えてこない。俺は俺自身の目で見て、もっと触れたい
どうしたんだ袋井君はうるさい来るなんてばお前もお前もあいつの仲間なんだろ What? 錯乱してるみたいだな何があったんだ山本さん触るな違う誤解だよこれはさっき死体を調べた時におかしいって思ったんだあんなに平気で死体に触ってやっぱりやっぱりだこれじゃ何を言っても無駄だな私は騙されないもう引っかからない He is sick, I'll tell you that. <sighs> She's certainly in a good in the rights. Yamamoto-san? <laughs> どこか落ち着ける場所へ行こうあそうだまたあそこにそういえば今日はマユにセビリアの理髪師の録画を頼まれていた<笑>時間までに家へ帰らないと。And here I was again. I pressed the button on my phone to shut off the second alarm I set. If this time this played were accurate, if this time was this play were accurate, then there was no chance of making a home and try to record the show for Mayu. After that, Mayu ni ayamaru nai to na. I slid my finger naturally across. Almost automatically from shutting off the alarm to opening my folder to save the photos. There was no sound in the room other than the tone of my button presses. And virtually no light, no other light, wait, no, no light other than that which shone from the LCD screen, or so it seemed anyway. Yet this was my rock. In this place, I could truly relax. Here and here alone, I felt at peace. It was filled with the overpowering aroma of blood and entrails. It would be enough to make most people vomit. But for me, it was the smell to savor. Oh, jeez! I'd even describe it as comforting. Jeez! Perhaps because it's reminding me that I was in her presence. She who decorated the wall like a flower in full bloom. When I sat across from her, I felt more at ease whenever I, when I, than I could possibly convey in words. Her? It was as if she's always been here for me. As if she were waiting for me. Sure enough, whenever I felt wary and more in need of a spite, the door to this infirmary would always open for me. Despite its tendency, To the contrary. And each time it did too, I, I would always be drawn in as soon as, as, as if the room were, were swallowing me up, and my eyes would always happen upon, upon this offering first. The girl upon the wall, slowly drying and slowly rotting, would always be there to greet me. Never once did I tire of the sight. Zuibun, I've been here for a long time. The photos. I'd begun talking to myself, or maybe I was just talking to her. Within my photos, whenever, whenever my phone's memory was stored, some of man's most sensual, most voluptuous objects depart, dart. Object the art. I don't know. 
and she was at the tip of the brush, the grand prelude. I, as, I asked the whole other buildings worth of beautiful sculptures to admire now too. I was thrilled to bursting. <laughs> this was a sculpture known as Mitsu Mitsuki Yamamoto. Yamamoto. In life, but in death, she was my property. One of my many pieces of found art. So she, so he killed her. Basically, the spirited eyes, now dulled and clammy. Those lips that spoke so harsh, such harsh words, now stained with blood. Their abdomen shredded, their innards exposed. So alluring, so captivating was she now. Sometimes destroying that which is beautiful only serves to make it more beautiful. Truly, this was a proof. It was a shame that I could only gaze upon these gorgeous works of art within the school grounds. Before returning home with Mayu, I'd need to erase every one of these photographs from my phone. Seemed like such a waste. The world in which I once dwelled in, when I dwelled, was far too narrow-minded to accept these masterpieces. It was often a hard place to call home. But as long as I had Mayu with me, I could endure. And to that end, this folder was an obstacle, a detriment, a hurdle to, over to be overcome before I can rejoin the world of the living. I needed to delete it, put it all behind me. Oh, great. <laughs> Alright, I'll be right back. You know what? I'm actually going to look at some of these. These are the voice actors and actresses for the game. And they give out what they think about it and whatnot. So, I don't even know how I got these, but let's get into it, I guess. Hello, everyone. Hello. Mochida Satoshi, Shimo no Hiro. はい、ということでですね、えー、今回、えー、コープスパーティー、えー、ブラッドカバーリピーティッドフィアーの、まあ、続編というかですね、第2章ブ、えー、コープスパーティー、ブック・オブ・シャドウズ、はいえー、こちらの方ですね、えー、プレイしていただきまして、本当にありがとうございます。ということで、えー、今回ですね、あのー、まあ、僕はですね、新たに収録した部分というのの、えー、収録が終わったところなんですけれども、まあ、今回はあのー、いろいろとその実際にゲームが、えー、ゲーム本編が始まる前の、えー、お話ですね、えー、ゆい先生とまあちょっといろいろなんていうんですかそういう、まあ、なんかね<笑>あの<笑>あの<笑>あの<笑>あの<笑>あの<笑>あの<笑>あの<笑>やってて少し僕もねあのなんか恥ずかしくなっちゃったりとかそういう風に言った感じのまあそういうねまあ全然そういう風なこともないんですけれどもねまああのー、今回、えー、ゆい先生が風邪ひいてそのゆい先生を、えー、看病することになった、えー、サトシ君ということでまああのー、本編は本当にですね、えー、まあ、怖いという風な、えー、本当に怖い印象があったりとか。しますけれどもね、えー、結構僕もファンレターでいろいろとあの本当に怖くてですね、えー、まずオープニングを見た段階でもう電源を消しましたっていう人もいたぐらい本当に、えー、怖いものになっていますけれどもまああのこのゆい先生との、えー、このストーリーは、えー、全く全然そういうふうなこともなくまあ
新キャラクターが出てきたりとかそういうふうなことに関してですね、まあ、あのちょっと触れていたりだとか、まあ、どなたでもお気軽にやっていただける話になっていたんじゃないかなって思うんですけれどもねでもおそらくこれゲームクリアしないと出てこないとかそういうふうなことですよねきっとね,ねなのであのこれを聞いている方はね頑張ったんじゃないかなはいね怖がりながら頑張った人もいればもうすごく楽しみで頑張った人もいたんじゃないかなと思います<笑>なので、まあ、どちらも含めて本当によく頑張った偉かったぞなんだそれは<笑>ということで、えー、まあねあのー、まだ一回しかプレイしてないという方もきっといるのではないかなと思います。Start early again. えー、そういう方はですね、本当何度も何度も遊べると思いますので、何度も何度も遊んでいただけたらなと思います。そして怖い人は、ちょっと一周目やって、ああ、怖かったなって思った人はですね、友達と一緒にプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、えー、今回はこの辺で、またお会いできるのかなどうなんだろうな。ねえ、本当に僕としてはまだまだ続いてもらいたいのですが、ということで、えー、僕も楽しみにしておりますので、皆さんも楽しみにしててください。ということで、持田聡役、下野博でした。バイバイ。バイバイ。All right. Now, I want to see if. Oh, Sachiko is not there. I was wondering if Sachiko would be there. And if Sachiko were to be there? Man, I would wonder, cause she would. The voice of Sachiko is actually a voice of Pikachu. Yeah, that's right! And I wonder if she was gonna be able to talk about that. And I'm not really a big fan of Pokemon, but. Let's go for another one to keep the thing, showtime going. よい子じゃないよ、せいこだよでおなじみ、あらいさとみでーす。いやー、へへー。<笑>いや、今日、初めてあの、あの、ダミーヘッドっていうんですか、あの、頭に向かってしゃべったんですけどね。いやー、彼ね、顔はこうね、つるーんと、何もないんですけどね、彼ね、耳がね、ちゃんとあるんですよね。ちょっとね。あの丸めのね、肉厚な感じでしたね。あの、それに向かって、こう、こう、はぁ、はぁって、こう、何度も息を吹<笑>きかけました。<笑>皆様、お楽しみください。あのストーリーの方を、もちろんメインにお楽しみください。というわけで、荒井さとみでした。クオ。Uh, let's see. We got Yuka. It's too bad we don't have Naomi. Ah,、uh, let's try, uh, Yuka. Hope Party, Book of Shadows, will play to Krasa to Minasa. Don't worry, I'll go by us. Suzumoto no Yuyak no Nandi Yuka this. Minasa, play to me, Yuka de Saka? Mayu to Stemo. なんで言うかとしても久しぶりに本当に背中がゾクゾクする感じを私も味わいました皆さんもぜひ何度もプレイして楽しんでくださいねやあ、went shivers down my spine too so I can relate alright let's go to a yano みなさまこんにちはおはようございますこんばんはさえのきなの役の四本たえのですいやープレイしていただきありがとうございますいやあれですねきっとあのブラッドカバーリピーティットフィアの方をプレイなさった方はびっくりしたはずだと思いますまさかあのなほちゃんがこんなキャラクターだったなんてと私も台本をいただいたときにですね、とてもびっくりしまして、ハワワハワワハワワしまして、そのツイッターで、あわわわわってつぶやきましたら、いや、そんな、なんか、そのなんか、なほさん普通だったと思いますけど、みたいな、ちょっと意地悪をされ、今日現場にはですね、うわ、どうしよう、こういうの、このなんか、その
にゃんにゃん漢字はどうやって出せばいいのかと悩みながらご収録に挑んだんですけれどもどうだったでしょうかねあのお仕事とかは真面目にやるクールな女の子ですけれども友達の前ではなんかこうにゃんにゃんしていてちょっと自分に似ているのかなと思うところがいっぱいありましてなんというか多分この、えっと、ブックオブシャドウズのなほちゃんは私なんじゃないかと思うくらいあの似てるなと思うところがありましてなんかあの前作の「ブラッド・カバリピリット・フィア」の時は本当なんか頭が良くて憧れの女の子だったんですけれどもあらまあそんな,なんか遠い存在のなほちゃんが私に寄ってきてくれたまあみたいな感じでしたでもそんな可愛らしい女の子女の子らしいなほちゃんもあの気に入っていただければ嬉しいなと思いますそれではまたまたいっぱい遊んでくださいねじゃあバイバーイはあボーイ Great.